Hi guys! Welcome to Julius Babaw Unplugged! Napaka-special ng ating sneakers na i-unbox ngayon dahil ito ay very rare na grail na sneakers na ako first time ko lang na nagkaroon ng up-close and personal experience dito sa sneakers na ito na lumalabas na nabebenta around 5,000 US dollars up Alam niyo kung bakit? Dahil around 30 pairs na lang ng sneakers na ito ang nag exist sa buong mundo. At bago natin simulan ang ating vlog, meron tayong giveaway mamaya. Two pairs of uh, sneakers from World Balance na ipamimigay natin sa ating mga lucky viewers. So watch this vlog up to the very end. And meron tayong question na ibabato sa inyo. Okay? So here we go! Julius Babao Unplugged oh, 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 Julius Babao Unplugged Itong sneakers na ito, first time ko itong nakita sa collection ng ating kaibigang si Big Boy Cheng oh. Ito yung Jordan 1 na collect Yung nagsara sila, nagsara sila ko na Wala na ba? So 1997 pa yung mas tight yung collect Mahirap hanapin itong size 11, ito saan taong ko yung nalang Magkaroon naman ng ito, 5 5,000? And the second time that I saw these sneakers is when I went to the flight club in New York. Ito yung mga pinaka-rare na mga sneakers. This is the Colette Exclusive Jordan 1 price at $8,175. Mas mahal pa ito doon sa kalalabas lamang na Jordan 1 Dior na high. Okay? Naglalaro kasi yan sa mga around 500K, no? Pero itong sneakers na to guys, ang bentahan nito, mga around uh, half a million nga, up. So alamin na natin kung ano ang mystery sa likod nitong sneakers na to. Okay guys, ready na kayo? Let's go! Okay. So it's time to unbox the sneakers. Tada! Okay guys, eto na. Eto na ang isa sa pinaka most expensive sneakers ngayon. Ito ang Colette. Jordan 1 Special Release Sneakers for Friends and Family Released in 2017 bago mag-close ang store na Colette sa Paris, France On the left sneakers we see the logo of Colette and it says 213 Rue Saint-Honor 75001 Paris, France 1997 to 2017 That's the address of the shop in Paris. On the other pair naman, let's check it out. It says, 1 Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005. With the Nike Air logo. That is the address of Nike in the US. Guys, ang story nito is that Nike gifted Colette. The famous boutique shop in Paris, a pair of Jordan 1 sneakers, which they called Hello and Goodbye. Kaya makikita nyo dun sa pinaka-heel ng sneakers ang dates na 1997 and 2017. 1997 is the date when Colette opened its shop in Paris, and 2017 was the year when it closed its shop. Hello and Goodbye. At makikita natin yan guys doon sa pinaka-outsole ng sneakers. Yung 1997, ang nakalagay dyan is Bonjour, which means hello. At yung 2017, doon sa translucent outsole, makikita ang words na Agua, which means goodbye in French. The sneakers is made of patent leather with the royal blue overlays. And at the back of the sneakers, you will see the Colette logo. Dalawang circle. And last year, I bina auction off na ng Colette in partnership with StockX. Yung last remaining 30 pairs ng sneakers na ito. And ito nga yun, guys, no? Hawak natin yung isa dun sa mga 30 sneakers na yun. So ngayon, ang tanong dito, guys, is bakit tumataas yung value nito mga Jordan 1 Colette na to? Simply because it wasn't made to be sold sa market. It was made for friends and family. As a means of thank you. Dahil sa kanila naging partnership through the years. Uh, kaya nga nakalagay doon sa pinaka-label dito at the back of the tongue, nakalagay Team 
Colette or Colette team because it was really intended for the employees of Colette. Alam mo naman, sa sneaker game, di maiwasan, very tempting din naman kasi kung nakikita mong tumataas yung price ng mga sneakers, minsan di maiwasan na mag-flip. Pero very rare pa rin kasi kakaunti lang daw ito. Ang sabi, mga 30 pairs na lang nitong sneakers na ito ang nag exist all over the world. And this, guys, is one of them. So, hindi na tayo magtataka kung napakataas ng price. And a check with StockX will show you proof kung magkano talaga ang bentahan nitong Colette Jordan 1s. Let's take a look. Ayan. 12,000 US dollars as of the last sale. <laughs> That's uh, more than half a million pesos. Mga around, uh, siguro mga 600,000 na yan, no? Uh, well, you're lucky if you're a billionaire and you're an avid collector of Jordan 1s and you can cop the sneakers for that amount. Why not, ano? Kasi tumataas naman talaga ang price ng mga sneakers. If you take care of them and if you hold on to them for many, many years from now, baka umabot pa ito ng mga 1 million pesos or di na, di na tayo magtataka kung umabot pa ito ng mga 2 million pesos someday. It's not for everyone guys, no? Kung hindi ka naman maka-afford ng ganitong sneakers, you can settle for a pair na mas mababa naman ang price. And that's what we're going to show you today, ang alternative dito sa Colette 1. Sabi muna natin si Colette and let us unbox another pair of sneakers na kalook alight ng konti <laughs> ni Colette. This is the Jordan 1 Storm Blue. Ito yung OG. Uh, first released in 1985. Jordan 1 pa rin siya. Pero, same uh, or medyo similar colorway, guys. No? Uh, Kitang-kita naman, guys. No? Na mas lighter yung color ng Royal Blue uh, shade ng uh, Colette as compared to the Storm Blue na Jordan 1. Unang tingin, guys, medyo malilito ka ng konti. Iisipin mo agad na Colette. Di ba? Pag hindi ka masyadong, uh, pag bigla ka nagulat, suot-suot mo itong sneakers ito, mapapatingin talaga yung tao, ha, kulit ba yan? Oh, pero, pag uh, trade na yung mata mo, or if you own a pair, alam mo na, wala talaga yung difference ng color. The kulit is much, much uh, lighter. A little bit, uh, siguro mga two shades lighter and more brighter than the Storm Blue ng Jordan 1. Pero ang presyo naman, guys, napakalayo. Ito ay naglalaro sa mga 700 US dollars sa stock X. Pero pwede na rin guys, no? Uh, iba yung material na ginamit. I would say na yung Colette uh, used uh, more premium na leather. Uh, parang patent leather yung ginamit dito sa Storm Blue. Ito OG na lang to guys. If I'm not mistaken, this was released in uh, 2016. Uh, retro High OG. But if you want something that's kind of similar to the Colette and something that looks good din naman, um, okay na rin to, no guys? Pwede na rin uh, alternative dun sa Colette Jordan 1. And a big shout out to Lerwin Yap and Soul Republic for this Colette sneakers. Thank you guys. And guys, if you're wondering kung uh, ano ba yung ginagawa natin to make sure na hindi nasasayang yung investment natin sa pagbili ng mga sneakers, and as you can see, at the back, marami na tayong mga sneakers dito. Meron na nga sa floor <laughs> na nakalagay lang. So, I want to make sure na hindi masasayang yung investment ko. Si Big Boy Cheng, ang ginagawa niya, binubuksan niya yung air condition ng kanyang bahay 24 hours a day. Hindi naman lahat ng tao kaya yun, guys. No? Sobrang expensive nun, no? So, I decided to uh, get a dehumidifier. Ano nga ba itong dehumidifier? Ito yung machine na yun, guys. No? Itong uh, dehumidifier ang humihigop ng tubig sa hangin na hindi natin nakikita. Dahil sa Pilipinas, humid ang uh, bansa natin. Kaya kung yung mapapansin, minsan parang ang lagkit, di ba? Nang pakiramdam. Kasi nga, maraming tubig sa hangin natin na hindi natin nakikita. At yun, guys, ang sumisira sa mga sneakers natin. Kapag naghalo yung init, yung lamig at yung tubig, yun ang sisira sa mga sapatos mo. And in about 10 years, sayang yung mga inipon mo. Masisira na ito. So, para maprotektahan kahit papano, 
itong uh, life ng iyong mga sneakers, ito ang isa sa mga pwede niyong solusyon. This is the DeLonghi Dehumidifier. Ang ginagawa nito, hinihigop niya yung tubig sa hangin. Pumapasok yan dito sa loob ng machine at uh, in-store niya yung water sa loob nitong makina. Ngayon, uh, kung mawawala ka ng matagal, meron siyang tube na pwede mo ikabit sa likuran nitong machine tapos na nakakonek yan sa isang water container para kapag uh, wala ka ng ilang araw, dire-diretso lang yung pagtakbo ng machine tapos yung tubig naiipon lang doon sa container. So ngayon guys, susubukan natin kung effective talaga itong dehumidifier na ito at titingnan natin kung uh, talagang hihigop siya ng tubig sa hangin. So we'll leave it here, we'll leave it on for a couple of hours at babalikan natin Uh, tinan natin kung gano'ng karaming tubig yung kanyang may higop. Uh, meron niya mga nakalagay dito, auto, or you can leave it for 8 hours open, 4 hours or 2 hours. May uh, ionizer din siya para mas malinis yung air. Uh -huh. So, uh, open na muna natin. Ayan. Ayan. Nakita niyo na, humihigop na siya ng hangin. So let's leave it for 8 hours. Yan, 8 hours para sure tayo na maraming tubig na mahihigop itong machine. Okay? So guys, check na natin kung kumusta. Okay? Ano karaming tubig ba ang nahigop nitong machine? Sobrang daming tubig. Yan ang sisira sa collection ninyo collection ng mga sneakers, ng mga damit at mga leather jacket uh, sa mga artworks ninyo. Kaya pag wala yung dehumidifier na yan, yan ang umiikot-ikot lamang sa hangin sa loob ng inyong kwarto. And next thing you know it, sira na yung mga sneakers ninyo. So yan. If you want to know more about this machine, uh, i-message na lamang po ang DeLonghi sa kanilang uh, Instagram account at sa kanilang mga contact numbers which is uh, listed doon sa captions down below. So, do check them out. So, now it's time for our giveaway. Mamimigay tayo ng mga sneakers sa ating mga lucky viewers. This is the World Balance Elite size 12. Pero hindi siya true to size. So, para ito sa mga size 11 na katulad ko. I am going to give away two pairs of sneakers. One in gray and one in black. Which is both in leather. Ang ganda ng material nito guys. Leather at rubber sa ilalim. May hawig sa vans. Pero uh, pwede mo siyang gamitin sa yung office kasi leather nga siya. Eh, oh. Leather. Ang ganda tingnan guys. No? Black and gray. So napaka simple. How to win the sneakers by simply answering our three questions. Ang ating first question ay, Kailan nag-open ang Colette sa Paris, France? At kailan ito nag-close? Second question is, kailan unang nirelease itong Jordan 1 na Storm Blue? Anong taon una itong nilabas? And the third question is, ano ang brand nitong dehumidifier ko? So, uh, post your answers below and we will random pick the winner. At sa next, next vlog natin, i-announce natin kung sino yung ating mga napili. Napakasimple lang guys, no? kayang-kaya niyong sagutin yan. But, don't forget to put your name, the city where you live in, your Instagram, or your email account. So guys, medyo malilimit lang yung contest natin sa Metro Manila kasi medyo mahirap ngayon magpadala ng mga packages sa probinsya because of the general community quarantine sa Metro Manila. Masalim mo at guys, no? medyo mahirap. So we're going to just give away sa mga Metro Manila viewers muna natin. And eventually in the future, pag medyo maganda-ganda na, lalabas na yung ating mga prices sa mga provinces. But for now, Metro Manila residents lang muna ang pwedeng sumali sa ating giveaway. Okay, post your answers below and uh, we will random pick the winners sa next couple of vlogs natin. Uh, tutok lang kayo, no guys? And of course, don't forget to subscribe to our channel. Hindi kayo pwedeng sumali ha, sa ating contest pag hindi kayo subscriber. So make sure, subscribe to our channel and like this video and our other videos dito sa Julius Babo Unplugged. Okay, so yan ang ating uh, vlog for today. I hope you guys had fun. Lots of information to uh, think about, no? So, uh, I'll see you in the next vlog. At ang susunod natin, guys, is our part 2 of our interview with multi-awarded singer Jed Madela. At ipapakita niya yung kanyang mga Funko Pop 
collection. Grabe guys, parang tindahan ng Funko Pop yung kanyang bahay. So do watch out for that, no? So bye for now. See you. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.